Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Masih sampai perkataan Al-Imam Rahimahullah. وقوله وانكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan mereka mengingkari banyak hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Saleh Al-Fauzan hadirahullah min ta'ali yani ankara kathiran mimma jaa'a fil kitab wa sunnah yani mereka banyak mengingkari mereka yakni kaum jahmiyah Banyak mengingkari keterangan yang datang di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam li annahu yukhalifu ra'yahum wa mu'taqadahum. Dikarenakan keterangan-keterangan tersebut bertentangan dengan pemikiran mereka dan keyakinan mereka. Perkataan Al-Imam rahimahullah, fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum min hadzal wajh. Nah dari sisi situ, sebagian kaum menghalalkan darah mereka dan pengkafiran mereka dari sisi situ. Yani man kafarahum min ahli sunnah wal jamaah. Maknanya sebagian ahli sunnah mengkafirkan mereka dari sisi situ. Kafarahum li majmu' hadhihi al maqalatil khabithah. Mengkafirkan mereka dikarenakan ya keyakinan-keyakinan ide-ide mereka ini yang buruk li annaha tantahi ila annahu laysa hunaka din. Mana ide-ide tersebut ujungnya akan berkesimpulan bahwa kesimpulan ujungnya adalah bahwasanya hakikatnya tidak ada agama sama sekali. Qauluh berkatan al-Imam rahimahullah li annahu man radda ayatan min kitabillah faqad raddal kitaba kullah. Dikarenakan barang siapa yang mengingkari satu ayat aja dari kitab Allah, maka terhitung ia telah mengingkari keseluruhan kitab, yakni keseluruhan Al-Qur'an. Kama sabaqa annahu man istadalla bi ba'dhi al-Qur'an wa taraka al-ba'd al-akhar sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya barang siapa yang berhujjah dengan sebagian ayat dan kemudian berpaling meninggalkan sebagian ayat ayat yang lain alladhi yata'allaq bih yang berkaitan dengan kasus tersebut faqad amana bi ba'd al-kitab wa kafar wa taraka ba'dhah maka dengan itu ia terhitung sebagai orang yang mengimani sebagian kitab dan meninggalkan sebagian yang lain فَالَّذِي يَسْتَدِلُّ بِالْمُتَشَابِهِ وَيَتْرُقُ الْمُحْكَمِ Kedemikian, orang-orang yang beristidlal, yang berhujah dengan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya muhkam, yang sifatnya obvious, ya, yang jelas. هَذَا مِمَّا يُؤْمِنْ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَيَكْفُرُ بِبَعْضِ Ini termasuk orang-orang yang mengimani sebagian kitab dan kafir kepada sebagian yang lain. Ya. Dikarenakan apa? Demikian ahlu al-bidha, ahlu zaid. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan semua permasalahan, hakikatnya kita mengumpulkan dulu semua ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Kemudian baru mencari kesimpulannya. Oke? Yang umum tarik ke yang khusus. Yang mutlak tarik ke yang muqayyad. Yang mujmal tarik ke yang mubayyan. Ini ada pembahasannya di dalam ilmu usul fikih atau nasikh, mansukh, dan lain-lain. Baru kita tarik kesimpulannya. Atau lebih instan lagi. Lihat dulu para sahabat radhiyallahu anhu memaknai dan mentafsirkannya atau mempraktekannya meyakininya seperti apa? Ini lebih instan lagi, lebih mudah. Okay? Nah, adapun para ahli zaif, ahli balal, mereka tidak mau mengumpulkan semua ayat dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hadis-hadis yang bertentangan dengan ide-ide mereka atau ayat-ayat yang bertentangan dengan keyakinan yang mereka yakini, maka mereka akan tinggalkan itu. Mereka akan ambil ayat-ayat dan hadis-hadis yang sifatnya masih multi tafsir. Nah, nah, dengan itu nanti tafsiran yang mereka seret ke arah ide mereka. Tuh. Itu termasuk orang-orang yang dengan itu terhitung beriman mereka kepada sebagian kitab dan kufur kepada seba- sebagian. Nah, orang yang kufur kepada sebagian kitab terhitungnya kufur kepada kitab secara keseluruhan. Ah, ma'adzallah. Dari situlah, karena ide mereka, usul mereka itulah sebagian ahlu sunnah mengkafirkan mereka. Mengkafirkan mereka karena keyakinan karena karena pemikiran yang buruk demikian yang ujung-ujungnya semua dogma-dogma agama diingkari 
Dan ujung-ujungnya bermuara pada ide bahwasanya sama sekali tak ada agama. Ujung-ujungnya ke sana. Gitu. La din. Gak ada agama sama sekali. Qawlu. Lianahu man radda ayata min kitabillah faqad radda al-kitaba kullah. Karena kan barang siapa yang mengingkari satu ayat aja dari kitab Allah. Maka dengan itu ia telah mengingkari kitab sebagaimana se- apa, secara, keseluruh, secara keseluruhan. Ya. وقوله من رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله. demikian juga seseorang yang mengingkari satu hadis aja dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم maka dengan itu ia terhitung telah mengingkari seluruh riwayat yang datang dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم. كذلك السنة demikian pula السنة فيها محكم ومتشابه. di dalam السنة terdapat kasus-kasus atau hal-hal yang sifatnya muhkam. Dan terdapat juga yang mutasyabih. Faman akhazal mutasyabih minas sunnah wa tarakal muhkam. Maka barang siapa yang mengambil kasus-kasus yang mutasyabih atau redaksi-redaksi dari hadis yang mutasyabih aja dan kemudian meninggalkan hadis-hadis atau e, riwayat-riwayat yang sifatnya muhkam yang lebih jelas. Okay? Faqad radda sunnata kullaha. Maka dengan itu terhitung ia telah mengingkari sunnah secara keseluruhan. Qawluh wa huwa kafirun billahil azim. Maka dengan itu, kata al-imam rahimahullah, dengan itu ia telah kufur kepada Allah al-azim. Ya, telah kafir kepada Allah al-azim. Hadihi hiyan natijah, kata Syekh Salih al-Fawzan, hafizahullah. Demikianlah nanti kesimpulan akhirnya, natijahnya, kesimpulan akhirnya, wal-iyadhu billah, ya, ma'adhallah. Lianna alladhi yu'min billah yakul, kana, Mereka yang memang beriman kepada Allah ini saya akan berkata amanna bihi kullum min 'indi rabbina kami beriman kepadanya kesemuanya datang dari Rabb kami Ali Imran ayat 7 amma sahibuz zayf adapun para orang-orang yang menyimpang demikian fa innama ya'khudhul mutasyabih mereka hanya mau mengambil ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih li annahu yasluh lah karena ayat-ayat tersebut itu produktif bagi mereka ya Bisa mereka pakai, bisa mereka tunggangi ayat-ayat yang sifatnya multi tafsir tersebut. Wa mal muhkam. Adapun ayat-ayat yang sifatnya lebih terang, lebih jelas, lebih spesifik menjelaskan, ah ini kontraproduktif buat mereka, buat ahli zayf. Ya? Fa innahu la yasluh lah. Yang kayak gini bertentangan dengan keyakinan mereka. Fa yatrukuh dengan itu mereka meninggalkannya. Hadhihi tariqatu ahli al-ahwa. Demikianlah gayanya para ahli hawa daiman walaisat khalsah bil jahmiyah. Selalu demikian. Ya, tidak hanya pada golongan jahmiyah, tidak hanya golongan pada golongan jahmiyah. Lakin nama sedaraha minal jahmiyah, tapi sumber awalnya memang dari pemikiran jahmiyah ini. Dan ahli al-ahwa jami'an fi ayyi waqtin hadhihi tariqatuhum. Demikianlah ahli hawa Seluruhnya ahli hawa yang ini ahli syubhat hawa di sini yang ini syub, syubhat demikianlah gaya mereka ya di waktu apapun di zaman apapun demikianlah gaya mereka di dalam beragama selalu ngambil yang mutasyabih ninggalin yang muah kan ya khudu nabi al adillah ma yuwafiqurah batahum mereka hanya mengambil dalil-dalil yang sesuai aja dengan selera mereka wayat rukun ma yuhalifu ragbatahum dan mereka akan meninggalkan Dalil-dalil yang bertentangan dengan selera mereka, dengan kehendak mereka ya. Masuk perkataan Al-Imam Rahimahullah berikutnya, sedikit panjang ini. Qala Al-Mu'allifu Rahimahullah, Al-Imam Rahimahullah berkata, Fadamat lahumul muddah, wa wajadu minas sultani ma'unatan ala dhalik. Ah, ketika berjalanlah pemikiran mereka sekian lama, sampai mereka menemukan kekuasaan yang membantu mereka Untuk menjaga pemikiran yang menyebarkan pemikir, pemikirannya menemukan sebuah masa. Akhirnya mereka menemukan sebuah masa di mana kaum Muslimin yang berkuasa nih itu menjaga dan kemudian memaksakan pemikiran mereka ini, keyakinan yang menyimpang ini kepada masyarakat kaum Mus Muslimin di masa Abbasiyah, ya sepeninggal Harun Ar Rashid rahimahullah. Ya, yang ini dulu ide-ide Jahmiyah ini tokoh-tokohnya dari zaman ke zaman. dipancungin oleh para penguas, penguasa <laughs> di, dihabisin oleh para penguasa dengan dengan tangan mereka oleh para penguas, penguasa di zaman uh, apa namanya di zaman-zaman sebelum abad sia sejak zaman 
khulafa rasyidin juga sejak zaman berikutnya dari Umayyah ya Bani Umayyah tapi di zaman Abbasiyah mereka dapat angin sejuk dan kemudian dapat penguasa yang menjaga mereka mengambil pemikiran mereka sebagai pemikiran resmi negara dan dipaksakan kepada masyarakat. Ini masa Abba Abbasiyah sepeninggal Harun Rashid. Harun Rashid yang sendiri rahimahullah adalah seorang ulama, seorang eh, seorang seorang ahlu sunnah, seorang ahlu sunnah dan banyak menyebarkan sunnah, menghidupkan sunnah bahkan membantu <coughs> membantu menghidupkan sunnah dengan dengan kekayaannya, dengan kuasanya dan lain-lain. Di antara hal yang rutin dia lakukan adalah apa? Memenggal para pemalsu hadis. Memenggal para pemalsu hadis. Itu rutin. Pemalsu hadis ini dipenggal. Satu hari, seorang pemalsu hadis di ruang penggal dan dia berkata kepada Harun Ar-Rasyid begitu ini. Ya, ini lima Adam Jani. Kenapa kau kenapa kau eksekusi aku? Kenapa? Kata Harun Ar-Rasyid, li urihal ibadah minnak, agar aku menyelamatkan para hamba darimu. Huh? Kemudian orang tersebut berkata, Aina anta min alfai hadithin wadu'atuha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yakul harfan minha qat. Lalu apa yang bisa kau lakukan dari dua ribu hadis yang telah kupalsukan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, produknya dia ini. Telah kusubar di antara manusia. Padahal Nabi tidak pernah menyebutkan satu huruf pun darinya. Berani ngomong gitu dia. Maharun Rasyid. Akhirnya lihat Harun Rasyid. Betapa dia ya'taz. Yani ber, ber, berbangga diri dengan para ulah. Keberadaan para ulama di kuasanya. Aina anta minal fizari. Wa mubarak. Wa abnul mubarak. Dimana engkau? Yani apa yang dapat kau lakukan? Menghadapi al fizari. Dan Abdullah ibn al-Mubarak Yunkhilaniha wa yukhrijaniha harfan-harfan Yang akan meneliti tiap hadis Dan mentakhrij tiap huruf yang ada padanya Penggal Ini penggal yes. Ajib gak ya, penguasa dulu Ajib ya Sawa ajib ya Iya kan nah, Sempat yang kayak gini Lihat Harun al-Rashidnya sendiri Masya Allah banyak menghidupkan sun Sunnah dan para ahlus Sunnah menggaji para Gaji para ulama dan lain-lain itu di masanya Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Nah Harun Ar-Rasyid meninggal nih anaknya dua Amin sama Makmun. Dua-duanya laki nih. Bingung mungkin. Eh, kerajaan dipecah dua. Ya? Sebagian buat Amin, sebagian buat Khilaf. Ribut. Perang akhirnya makmun berkuasa. Begitu ceritanya. Aminnya ini yang kalah. Makmun lah berkuasa. Nah makmun dideketin dia tuh. Sama Ahmad Ibn Abi Duad. Ah, Bishir Marisi dan lain-lain. Dikotorin pemikirannya dengan ide-ide jahmi. Jahminya. Itu bitonah su. Orang-orang dekat yang buruk yang mengotori pemikiran itu. Orang-orang yang dekat. Bahayanya ketika orang buruk itu dekat dengan penguasa. Aduh itu dia. Maldoratnya kepada para masyarakat ini yang terjadi ceritanya begitu. Oke, singkat cerita itu begitu ya. Baik kita baca. Nah, ketika mereka menemukan kekuasaan yang menolong mereka, wabau jitu lihat. Dulu dia ngumpet-ngumpet nggak berani terang-terangan dan lain-lain. Dan ketika terang-terangan dipenggal-penggalin oleh para e, penguasa terdahulu, oke? Sekarang mereka berani menampakkan diri dan kemudian bahkan memaksa kaum mus muslimin. Yani kita ini diam dari bid'ah Diam dari bid'ah ini Ketika bid'ah menemukan kuasa Mereka akan menindas kita ya Mereka akan menindas kita Jangan sosan Mau sosalah salahin orang ini, itu, ini. Karena Mereka sampai tampu kuasa Sama seperti ahli bid'ah yang sampai kepada tampu kuasa Habis ahli sunnah Habis ahli sunnah Dihancurkan ya? Maka keliru orang-orang yang Menahan lidah mereka dari, dari bid'ah Dari penyimpangan ini dan para ahlinya itu keliru, itu keliru, keliru mereka di situ keliru, sangat keliru. Apakah dengan itu mereka akan menggayat banyak manusiakah tujuannya, atau mungkin melembutkan hati ahli kita supaya nggak galak-galak banget karena kita aja nggak galak sama mereka? Begitu ya ini? Enggak, mereka sampai ketampu kekuasaan ditindas nanti. Dan sejarah membuktikan itu. Sejarah membuktikan itu. Ya. <tuh> Mereka menemukan kuasa 
yang menjaga mereka. Wadhu asyifa wasauta alaman duna dzalik. Yang menggunakan cambuk dan pedang kepada orang-orang yang berada di bawah di bawah kuasanya. Fada rasa ilmu sunnah wal jamaah wa awhanu huma. Dari situ hilanglah ilmu sunnah dan al jamaah. Yang ini para ahlus sunnah. Ya. Wa awhanu huma dan mereka menghinakan yang ini kuasa ini yang ada pada kaum muslimin menghilangkan sunnah dan menghilangkan para ahlus ahlus sunnah. Wasarata maktu matain akhirnya sunnah dan para ahlu sunnah tersembunyi bersembunyi li idharil bid'ah wal kalam fiha. Dikarenakan apa? Dikarenakan muncul dan tampilnya bid'ah bid'ah yang ada dan kemudian juga muncul dan tampilnya ide-ide mereka di antara para masya masyarakat. Walikasratihim karena jumlah mereka begitu banyak. Wattakhul majalisa wa azharu rayyahum. Akhirnya mereka menjadikan majlis-majlis perkumpulan-perkumpulan manusia dan tidak lagu ragu lagi mereka mendakwahkan pemikiran-pemikiran menyimpang mereka tersebut wawadu fihil kutub dan berani bahkan mereka membuat kitab-kitab untuk apa namanya menyebarkan ide mereka madhab mereka yang menyimpang ini waatmau anas tu membuat para manusia meyakinkan para manusia akan penyimpangannya ini. Ya, meyakinkan para manusia sehingga manusia mengira bahwa saya inilah yang yang hak gitu. Wa talabu lahum ar-ri'asah fa kanat fitnatan 'adhiman. Ya, fa kanat fitnatan 'adhimatan. Ya. Di situlah terjadi fitnah yang besar. Ini di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Lam yanju lam yanju minha illa man 'asama 'asama Allah. Tidaklah selamat dari fitnah tersebut kecuali orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa adna ma kana yusibur rajula min mujalasat min mujalasatihim ay yashukka fi dini. At least, okay? Musibah paling ringan yang terjadi pada seseorang ketika mereka duduk-duduk bersama para ahli bid'ah ini, at least musibah paling ringannya ya, dia jadi ag- jadi ragu dengan keyakinannya sendiri. Tuh. Itu musibah paling ringan. Dia jadi meragukan kebenaran akidahnya sendiri. Karena apa? Duduk dengan para ahli beda dan mendengarkan mereka ini. Nu, ayah syukka fi di ini. Atau yutabiahum, atau yara rakyahum ala alhak. Atau kemudian malah yang ada mengikuti mereka, mengikuti pemikiran mereka dan lama-lama berkeyakinan bahwasanya sungguh mereka lah yang di atas hak. Walayadri anhu ala alhak atau ala albatil. Padahal dia nggak sadar. Apakah tu orang beneran di atas hak atau di atas batil? Fasara syakan dari situ dia menjadi orang yang ragu. Fahalakal khalku hatta kan ayam Jafar aladhi yuqalu lahul mutawakkil. Ah, jadilah manusia ragu pada saat itu, okay? Sehingga sampailah zamannya Jafar, yani yang disebut juga al mutawakkil. Ya, jadi fitnah khalqur Quran ini berjalan di tiga periode. Sepeninggal Harun Ar Rashid berjalan di tiga periode. Pertama dari Makmun, okay? Pertama di zamannya Mak Makmun. Kemudian diteruskan oleh penguasa berikutnya Muatasim masih begitu juga, okay? Kemudian penguasa berikutnya masih juga berakidah yang sama Wasik Al Wasik. Nah tiga periode kerajaan bukan kerajaan. Tiga periode pemim- kepemimpinan ini memaksakan para manusia kepada akidah jah jahmiyah ini. Oke, okay? sampai akhirnya para ahlu sunnah bersabar, bersa- Imam Ahmad bin Hamzah dan lain-lain bersabar, bersabar dan berdoa, berdoa, berdoa. Akhirnya Allah angkat dari mereka musibah itu dengan apa? Dikuasakannya ke atas mereka. Barulah Jafar rahmahullah yang dijuluki al mutawakkil, al mutawakkil. Ini. Penguasa yang akhirnya menghilangkan fitnah khalqul Qur'an dan kembali menghidupkan sunnah dan menguatkan para ahlus sunnah dan ulama-ulamanya. Ini namanya Al-Mutawakkil Rahimahullah. Ya, nama aslinya Ja'far. Fa'adfa'allahu bihil bid'ah. Dengan keberadaan yang Allah padamkan bid'ah-bid'ah. Wa'adhara bihil haq. Dengan keberadaan yang Allah tampakkan kembali yang haq. wa azhara bihi ahlus sunnah dan Allah tampakkan para ahlus sunnah wa talat alsinatuhum ma kilatihim wa kasra ahlul bid'ah ila yaumina hadza ya talat alsinatuhum akhirnya bisalah para ahlus sunnah menyampaikan kembali yang 
yang hak kalaupun jumlah mereka sedikit dan jumlah ahli bid'ah begitu bah, banyak tapi mereka punya kuasa untuk menyampaikan yang yang hak gitu maksudnya ya nah di sini Syekh Saleh Al Fauza menjelaskan ya damat lahum al muddah wa wajadu min sultan ma'unah ala dhalik setelah merewati masa yang panjang di mana ide tersebut menyimpang dan ditekan oleh penguasa-penguasa kaum muslimin yang ada terus berjalan pemikiran tersebut ya? tapi sebagai sebuah gerakan pemikiran yang sifatnya underground enggak berani menampakkan diri sehingga datang sebuah masa mereka menemukan penguasa yang bisa menolong mereka menghidupkan mereka ya yushir ila ahdil ma'mun maksudnya adalah eranya al ma'mun wa zurriyatuh dan keluarga-keluarga yang turunannya Afallahu anna wa anhu. Semoga Allah memaafkan kita dan memaafkannya. Haithu gharraru bihi wa khada'u. Di mana makmun ini ditipu, diterlenakan, di, dibuat terlena oleh para ahli, ahli bid'ah. Ya. Qawlu wa wadda'u sayfa wa sawta ala man duna thalik. Ya. Mereka menggunakan pedang dan cambuk. Ya'ni tasallatu fi ahdil makmun. Ya'ni mereka sampai ketampuk kekuasaan. Di era al-ma'mun ala ahli sunnah wal jamaah Mereka memiliki kuasa ke atas para ahli sunnah wal jamaah Hadihi hiya natijah bitanah al-khabithah Demikianlah efek dari lingkungan sosial yang buruk Orang-orang dekat yang, bu, yang buruk Yajib ala al-muslim Sawakan min mulatil umur Atau min ghair mulatil umur Maka wajib atas seorang muslim Baik bagi para penguasanya Atau bukan para penguasanya Allah yatakh yatakhid illa bi tanah salihah agar mereka tidak menjadikan lingkungan sosialnya oke okay, orang-orang dekatnya kecuali orang-orang dekat yang sah yang saleh efeknya demikian soalnya no ya qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la tattakhidhu bi tanatan min dunikum janganlah kalian menjadikan bi tanah dari orang-orang selain ka kalian bi tanah yani Bitanah orang-orang yang berada di sekitar kita dan menutupi kita. Maka di, di antara makna bitanah ini selimut. Bitanah <laughs> Selimut. Kita di Mesir bilangnya bitanah Ini orang-orang yang menutupi kita. Orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadikan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ini orang-orang salih. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang bu- buruk. Ya? Min ghairikum la ya'lunakum khabala. Nah, sungguh keberadaan mereka mereka tidak akan berhenti-hentinya menimpakan madorot kepada kalian membawakan kesulitan dan madorot kepada kalian keberadaan mereka nih fal muslim yattakhidhu bitanatan salihah maka muslim idealnya agar ia menjadikan bitanah yang saleh yahdhar minal bitanah as-sayyi'ah agar ia berhati-hati dari bitanah yang buruk la siyama wulatul umur terutama bagi para penguasa unzuru nah yani wajib para penguasa untuk memilih siapa yang dekat dan menjadi penasih nasihatnya gitu maka jangan orang-orang yang buruk jangan orang-orang yang buruk harus orang-orang yang sah yang saleh gitu kenapa nanti keburukan yang berefek kepada keburukan para masya, masyarakat nanti yang tertimpa kepada para masya, masyarakat juga bukan hanya kepada dirinya sebagai seorang pengua, penguasa unzuru madza ahdatsatil bitanah as-sayyi'ah lil ma'mun lihatlah yang telah terjadi oke okay? Bitanah yang buruk tersebut yang ada di sekitar makmun. Ma'azak zakaihi wa asalati. Makmun terkenal orang yang memiliki zaka. Yang ini kejeniusan, kecerdasan. Asalah, kemudian teliti juga. Ya. Wa annahu min bani Hashim. Dan dia bahkan dari turunan bani bani Hashim. Yang ini benar-benar penguasa yang ideal. Kecerdasan apa ini itu turunan bani, ha? bani Hashim lagi. Masih zuriyahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ma'ahadha gharrarubi Padahal semua Variabel seorang pemimpin ada padanya Tapi kalaupun begitu tetap Dia dibikin terlena dan terperdaya Tetap kena Ya Gharrarubi Wanzuru madha fa'alatil bitanah as-sayyi'ah Lihatlah bagaimana yang dilakukan oleh Bitanah yang buruk tersebut Fi akhir bani al-abbas Di akhir-akhir masa kuasa Abba Abbasiyah. Yani orang-orang yang diberikan kuasa oleh para khilafah ini, orang-orang yang akhirnya menjadi pengkhianat para kaum muslimin. Seperti siapa? Di, di akhir masa Abbasiyah ya. Seperti Ibnul Al-Qami, At-Tusi. Okay? 
Mada fa'alu bil khilafah al-abil khalifah al-abbasi. Apa yang dilakukan coba? Apa yang mereka lakukan kepada khalifah abbasiyah pada masanya? Jarru alaihi tatar. Dia, ini para pengkhianat ini yang dekat dengan raja dan punya kuasa ini. Okay? Akhirnya justru mereka membawakan tatar, mongol, kepada para kaum mus, muslimin. Minal masyrik. Dari sisi timur, atau bihim. Sehingga mongol dapat menembus dan memasuki mereka. Melemahkan kaum mus, limin. Yani, Si orang-orang yang dekat dengan khalifah ini malah khalifahnya di, 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 disampaikan kabar-kabar yang bikin dia nggak aware, nggak notice dengan kedatangan e, kekuatan musuh yang akan menghancurkan kaum muslimin. Oke, ini orang rafidah juga, rafidah, rafidah juga yang akhirnya bikin ulah dan kemudian memasukkan si apa tatar, mongol dan lain-lain untuk menghancurkan kaum muslim. Ini tadi antara sejarah hitam rafidah syiah. Oke? Mereka berkhianat kepada para kaum muslimin dan membukakan pintu untuk Tatar dan mereka bersepakat dengan Tatar dan lain-lain dan kemudian mendatangkan musuh yang menghancurkan kaum muslimin. Sehingga datanglah Mongol itu, Mongol, Mongol. Maghul, Tatar. Ya, Tatar. Fatahu lahumut tariq. Mereka justru membukakan jalan buat musuh. Yassaru lahum as-subul. Mereka memudahkan jalan bagi para musuh hatta qadahu ala Baghdad. Sehingga Mereka dengan mudah menghancurkan Baghdad wa ala biladil muslimin. Dan menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Wa qatalu al-maqatil al-azimah. Dan kemudian mereka banyak membunuhi para kaum muslimin dengan jumlah yang sangat banyak. Wa haraku al-kutub. Mereka membakari kitab-kitab milik para kaum muslimin. Wa wadau hafi nahri dajlah wal-furad. Dan mereka melempari kitab-kitab. Baghdad ini kan sumber pengetahuan dunia pada saat itu. Oke? Okay? Nah kitab-kitab yang ada di Baghdad, di perpustakaan semua ini, di negeri-negeri kaum muslimin, dilemparin semuanya ke mana? Ke, dibakarin dan kemudian dilempar ke sungai Dajlah sama sungai Furat, yakni Efrat. Efrat, oke? Okay? Sampai sungai jadi hitam warnanya oleh tinta-tinta para ulama kaum muslimin. Allah. Nah pengkhianatan ahli bid'ah kepada kaum muslimin. Ya? Hatta taghayyarat bihal miyah. Sehingga berubah warna air yang dilempar berhari-hari itu. Berhari-hari berubah warna air. Ya? Ya dhunnun annahum qadaw ala al-islam. Dengan itu mereka telah berhasil menghancurkan Islam sampai akarnya. Lakinnal islam mu'ayyad. Tapi tidak demikian. Islam senantiasa akan dikuatkan min Allah. Akan dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yukdo alaih. Tak mungkin ada satu kekuatan pun yang dapat menghancurkan Islam sampai akarnya. Mustahil. Tidak bisa. Seancur apapun kaum muslimin dan negeri-negeri kaum muslimin. Tidak mungkin Islam habis sampai akar. Tidak mungkin. Mustahil. Ya. Qauluh. Kemudian perkataan al-imam rahimahullah. Fadarasa ilmu sunnah wal jama'ah. Daras. Yani. Ba'a. Ilang. Ya. Ad-durus al-indithar. Hilang dan kemudian sirna. Darosa di sini. Oke? Okay? Al-Khalifah. Umar ibn Abdul Aziz. Itu nulis kepada. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz ini. Nulis kepada. Az-Zuhri, Az-Zuhri. Okay. Ini diantara awal-awal penulisan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicetak dengan resmi oleh pemah perintah. Perintah. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ni khalifah. Nyuruh Az-Zuhri, ulama yang ada pada zamannya dan dekat dengan penguasa. Okay. Cari, yakni asar hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan, catat. Inni akhsha durusan al-ilm. Sesungguhnya aku takut durusnya ilmu. Durus di sini bukan dars, pelajaran, bukan. Durus di sini artinya dia gone. Aku takut hilangnya ilmu. Ya ini hilangnya riwayat-riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zuhri pada saat itu sangat diandalkan oleh hukumah pada saat itu. Zuhri rahimahullah di antara ulama yang punya catatan luar biasa. Ini orang seringkali habisin hartanya dia untuk menolong para penuntut ilmu. Dan para ulama, dia penuhin kebutuhannya. Sampai enggak punya kebutuhan, dia minjem lagi. Minjem-minjem. Utangnya banyak. Pas utangnya banyak. 
Utangnya banyak buat apa? Ngidupin para penuntut ilmu dan ahli ilmu. Jadi utang dia, personal. Zuhri. Ya? Kisah-kisah ini kalau dikumpulkan seru gak? Kisah Abdullah Ibn Mubarak, Az-Zuhri. Gitu ya? Kayaknya seru ya? Jadi, jadi satu rangkaian kisah kedermawanan mereka. Ya? Inspiratif insya Allah. Inspirasional ya. Iya gak? Jadi ala kula durus yani dia gone hilang ya Lakin al-Islam muayyad min Allah ah indasar li anna durus huwa al-indisar Pada saat itu hilanglah sunnah dan para jamaah wa auhanu auhanu yani adhafu mereka melemahkan melemahkan ilmu kitab dan sunnah wa sara al-ilmu indahum ilma jadal jadilah ilmu yang dianggap oleh mereka ilmu adalah ilmu jadal ilmu debat ha ah. Wa ilmu kalam dan ilmu kalam itu baru ilmu dianggap il ilmu dan ilmu. wa ilmu mantik dan ilmu mantik itu baru dikata il ilmu tapi kalau udah hadasana hadasana hadasa ah, dicela langsung ya ilmu buat mereka adalah ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu yang berangkat dari logik saja ya Kauluh wasarata maktu mataini li izhar al-bida wal kalam fiha. Akhirnya sunnah dan jamaah ini tersembunyi. Karena apa? Karena tampak dan munculnya bid'ah dan berkuasanya bid'ah dan kemudian wal kalam dan juga ilmu kalam padanya. Taraku as-sunnah wa shtaghalu bil bid'ah. Sehingga para manusia pada masa itu justru meninggalkan yang sunnah wa shtaghalu bil bid'ah. Semakin mereka justru tersibukkan dengan yang bid'ah bid'ah. wa izhar al bid'ah wa da'wah laha dan justru mereka mensyiarkan yang bid'ah dan menyerukan manusia kepadanya fa sara ahlus sunnah maktumin dari situ para ahlus sunnah justru tersembunyi ini yani Imam Ahmad bin Hambal dan Aimah dilarang dilarang memberikan yulqi durus enggak boleh enggak boleh menyampaikan dars para ahlus sunnah dan, dan dipaksa dipaksa di penjara disiksa untuk mengikut mengatakan perkataan mereka bahwa di antaranya Al-Qur'an mak, makhluk. Dipaksa juga kaum muslimin untuk mengatakan perkataan mereka. Ya? Pada saat itu akhirnya sunnah tersembunyi di masa itu, ya. Dikatakan apa? Meratanya bid'ah dan berkuasanya bid, bid'ah. Qauluh li kasratihim wa takhadhul majalis wa adharu ra'yahum. Yang istagallul majalis wal madaris mereka mengeksploitasi, mengeksploitasi majlis-majlis yang ada dan madrasah-madrasah yang ada, madrasah yang ini pusat-pusat keilmu, keilmuan yang ada, watajamuat dan kemudian perkumpulan-perkumpulan sosial yang ada, fasaru yuzhiruna arahum di dalam tempat-tempat tersebut mereka mensyiarkan ide-ide mereka wayunshirunaha dan menyebarkannya. Wahakadha ahlu syar. Demikianlah para ahli syar. Para ahli keburukan. Iza mukin lahum fa'innahum la ya'luna juhdan fil qadha ala al-islam. Apabila diberikan kuasa ke atas mereka, sesungguhnya mereka tidak akan menyiakkan sedikitpun kesempatan untuk menghancurkan Islam totally. Qauluh wa wadha'u fihi al-kutub. Kemudian mereka membuat kitab-kitab. Yani al-laful kutub. Yani mereka menyusun kitab-kitab. Kutub al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah. Kitab-kitab yang menyebarkan ide-ide Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka. Wa atma'u an-nasa wa talabu lahumur ri'asah. Yani akna'u kathiran min an-nas al-ladhin lam yatamakkanu min al-ilm. Yani maknanya mereka meyakinkan para manusia yang tidak memiliki dasar keilmuan yang baik. Mereka meyakinkan para manusia bahwa yang mereka ajarkan dan syiarkan itu yang benar dan tepat. Ya? Ya? Bira'ihim fattaba'uhum sehingga para manusia mengikuti mereka. Karena fitnah jika jaat, kalla man yanju minha. Karena demikianlah fitnah. Ketika datang hanya sedikit manusia yang terselamatkan darinya. Lakin min nas man yata'athar biha ta'thiran kathiran, ta'thiran kathiran. Tapi di antara manusia banyak yang terkena pemikiran mereka, oke? Okay? Begitu begitu sehingga dominan pemikiran mereka pada dirinya. wa minhum man yata'athar ta'athuran duna dhalik yani manusia pun berlevel-level ada yang benar-benar kena oleh pemikiran mereka ke, ke brainwash banget ada yang di bawahnya ada yang di bawahnya ada yang di bawahnya gitu 
Wamin human yaslam minha. Bahkan diantara mereka ada yang selamat dari fitnah tersebut. Lakin ba'ada libtila walimtihan. Terselamatkan mereka semua itu. Tapi setelah apa? Setelah semua ujian tersebut. Aqna'un nasa bimadhabihim wa agrawhum bilmal. Mereka meyakinkan manusia dengan ide pemikiran mereka. Bahkan agrawhum bilmal. Mereka membujuk manusia dengan harta. Humtarah ya'tun bitahdid wal qatal. Kadang mereka membujuk manusia juga dengan ancaman. Dengan ancaman dan dengan pembunuhan dan dengan pemukulan, penyiksaan atau dipenjarakan. Habs. Sehingga para ulama akhirnya mengambil uzur pada saat itu ikut mereka mengatakan Al-Quran. Makhluk. Ya. Pada saat itu. Karena apa? Terbukti beneran. Disiksa. Itu terbukti memang. Ya. Bahkan ada yang dikatakan, banyak riwayat mengatakan, tapi Wallahu'alam. Ya. Ada dua riwayat dari Al-Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Bahkan Imam Syafi'i terkena fitnah ini dan termasuk yang uh, apa, terkena, ter, mengalami masa fitnah fitnah tersebut. Tapi Imam Syafi'i katanya ngeles. Ada dua riwayat nih. Tapi Wallahu'alam bener apa enggak, cuman banyak diceri, diceritakan. Ada dua, dua versi riwayat tentang Imam Syafi'i yang menghadapi hal ini. Ketika yang menghadapi Uh, di masanya nih penguasa yang ada padanya nih bertanya kepadanya ya Syafi'i oh, gitu ya Muhammad Muhammad bin Idris Al Quran makhluk ini versi pertama apakah Al Quran makhluk gitu. versi pertama katanya Imam Syafi'i berapa orang ada ya Muhammad Muhammad Al Quran makhluk okay. ada ya ni tasal ni gitu kan ada iya yeah. makhluk Ya ni ada makhluk. Faham? Faham apa maksud ini? Ada makhluk. Ya ni taksudu ni <laughs> makhluk. Ada lagi versi lain. Ketika ditanya begitu, Al-Imam Masyafi'i rahimahullah bilang, Hah? Ya. Cuf. Taurah, Zabur, Injil, Al-Quran. Hadihi kulluha makhluk. Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini semua nih makhluk. Jadi dia makhluk. Jadi ini makhluk. Yuadib, dia tak satu satu. Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Al Quran, ini semua makhluk. Jadi jari ku makhluk, bukan? Nles, tapi wallahu alam kebenarannya atau tidak dari alimah Muhammad bin Idris al Syafi'i. Rahimahullah. Tapi bahkan banyak ulama yang ikut mengatakan Al- Al-Quran makhluk. Di antara yang ada Yahya ibn Ma'in rahimahullah. Ikut mengatakan. Sampai Imam Ahmad marah. Ngambek sama Yahya ibn Ma'in rahimahullah. Juga ada uh, Ali ibn Madini. Ali ibn Madini. Termasuk yang lemah akhirnya. Di masa-masa terse- tersebut dan ikut mengatakan Al-Quran mak- makhluk. Rahimahumullah. Rahimahumullah. Makhluk. Tarah yaktun bitarhib bil mal. Kadang mereka membujuknya dengan limpahan harta, wal wazaif dan juga jabatan jabatan fil mustaqbal di masa yang akan datang wal mustaqbal al musyrik. Dijanjikan mereka masa depan yang cerah kalau ikut mengatakan al Quran mak makhluk. Fal jahil wa sahibut tama ya bi udinahu bidunya dan orang-orang yang jahil dan orang-orang yang tamak. Nisaya mereka akan menjual agamanya dengan dunianya. Wal-iyazubillah. Ma'azawam. Ya. Taib aku lukau lihada wa astagfirullah di warakum.